안녕하세요. 54세 주부 유튜버 써니입니다. 봄비가 촉촉하게 내리는 날 북한강에도 물안개가 근사하게 피어오르더군요. 물론 집에서 보는 물안개가 훨씬 더 멋있긴 했습니다. 요즘 들어 두꺼비들이 엄청 울어댑니다. 두꺼비들이 주로 밤에만 울더니만 비가 내리니 낮에도 떼지어 합창을 하네요. 사람이 가까이 가면 우는 걸 멈추기 때문에 남편이 연못가를 향해 살살 다가가며 촬영을 했답니다. 봄비가 그치고 나면 마당이 또 얼마나 푸르러질지 기대하면서 또 두꺼비의 합창을 들으며 주방 정리를 해봤습니다. 분명 정리를 했던 주방이지만 사용하다 보면 마음에 들지 않을 때가 있거든요. 그날이 오늘이라서 또 주방을 다 뒤집어 엎었습니다. 궁금하시다면 이 영상 끝까지 봐주세요. 싱크대 상부장 정리 전 싱크대 상부장 정리 과정 주방 싱크대 상부장을 정리한 지 얼마 지나지 않았기 때문에 제가 또다시 주방을 정리하게 될 거라고는 생각지도 못했는데요. 주방 싱크대 상부장을 열 때마다 뭔가 마음에 들지 않았어요. 정리는 했는데 정리가 되지 않은 느낌이 드는 거예요. 그래서 이유가 뭘까 하고 한참을 생각했답니다. 원인은 용도별로 칸을 구분하지 않고 그냥 깔끔하게만 집어넣었기 때문이더라고요. 커피나 차와 관련된 것들만 모아놓지 않고 빈 선반에 전혀 생뚱맞은 다른 물건을 넣어놓는 시기였던 거죠. 공간은 제대로 활용했을지 몰라도 어느 한 곳도 여백의 미를 살리지 못했다구나 할까요? 그래서 이번에 주방 싱크대 상부장을 정리하면서는 기준을 정하고 거기에 맞춰 정리를 하기로 했습니다. 첫 번째, 싱크대를 열었을 때 기분이 좋아지도록 정리하기 두 번째, 싱크대 칸마다 비슷한 목적을 가진 것들로 모아서 정리하기 세 번째, 자주 사용하는 것일수록 꺼내기 쉬운 곳에 정리하기 네 번째, 가끔 사용하는 것들은 선반 제일 상단에 정리하기 다섯 번째, 가능하면 유리는 유리끼리, 도자기는 도자기끼리 정리하기 이렇게 기준을 세워놓고 싱크대 상부장에 있는 것들을 모두 꺼내기 시작했습니다. 꺼내놓다 보니 싱크대 안쪽에 숨어있는 것들부터 자잘한 것들까지 한눈에 보이더군요. 그동안 식기나 컵을 줄인다고 줄였었는데요. 이후에 제가 필요하다고 생각하는 것들을 구입하기도 했고 딸들도 본인들이 필요하다면서 구입했던 것들도 있고요. 남편도 사무실에서 불필요하다고 가져온 것들까지 더해져서 제법 주방 살림이 늘었답니다. 특히 둘째 딸이 브이로그를 하기 시작하면서 예쁜 그릇들이나 조리 도구가 추가로 생기기도 했어요. 아무튼 정리의 기본은 모두 꺼내기인 만큼 하나 둘 꺼내면서 어떤 식으로 정리하는 게 좋을지를 계속 생각했답니다. 
이번에 주방 싱크대 상부장 정리를 하면서 주방 스툴의 편리함을 제대로 느꼈어요. 주방 스툴이 없었을 때는 싱크대 상부장 맨 윗칸에 있는 것들을 꺼내려고 하면 무거운 식탁 의자를 챙겨와서 슬리퍼를 벗고 올라갔다가 다시 낑낑거리며 제자리로 옮겨야 했거든요. 커다랗고 무거운 식탁 의자를 들고 움직여야 한다는 부담감 때문에 가능하면 싱크대 상부장 맨 윗칸은 사용하지 않으려 했었답니다. 그런데 2단짜리 주방 스툴을 샀더니 수시로 들고 옮기기도 편해서 싱크대 상부장을 전체적으로 사용하는 게 가능해지더라고요. 2단짜리지만 평상시엔 접어서 의자로도 사용 가능한 디자인이고요. 튼튼해서 올라갔을 때 흔들림도 없는데 가볍기까지 하니까 들고 움직이는 것도 부담이 없고 슬리퍼 신고 올라가도 된다는 것도 마음이 편한 부분이었습니다. 저처럼 수시로 싱크대 정리를 하는 사람이라면 주방 스툴은 반드시 필요한 것 같아요. 싱크대 맨 왼쪽 상부장엔 커피나 차와 관련된 것들을 정리하려고 합니다. 바로 옆에 정수기가 있고 또 커피포트가 있어서 커피포트에 물을 받아 끓이는 동안 커피 용품들을 꺼내 원두를 갈고 물이 끓고 나면 그 자리에서 바로 커피를 내릴 수 있는 시스템이 정착된 상태거든요. 싱크대 맨 아래 칸 왼쪽에는 남편과 저의 커피잔 세트와 티팟을 두고 오른쪽엔 원두랑 원두 분쇄기, 커피 여과지 등을 놓아 원스톱으로 커피 내리기가 가능하게 정리할 거랍니다. 싱크대 중간 칸엔 차를 우려 마실 수 있는 티팟들과 잔, 티 워머 등을 두고 오른쪽엔 원두 커피나 티 관련된 용품들을 정리할 거고요. 맨 위칸엔 자주 사용하지 않는 텀블러와 빨대 등을 정리하려고 합니다. 현재는 식기류들이 정리되어 있는 싱크대 유리 문장의 아래 칸엔 유리컵들과 유리로 된 그릇들을 모아 정리하려고 합니다. 유리컵이나 유리 그릇들을 일반 도자기 그릇들과 함께 정리하기보다는 따로 모아 정리하는 것이 훨씬 깔끔하게 보이기도 하더라고요. 나중에 유리 그릇이나 유리컵을 찾을 때도 어디에 있을지 고민하지 않고 유리칸 쪽을 열면 되니까 훨씬 효율적일 것 같고요. 유리 문장의 위칸엔 자주 사용하지 않는 그릇들을 정리하려고 합니다. 유리컵과 도자기 그릇들이 섞여있던 오른쪽 상부장엔 수시로 사용하는 접시들, 밥공기들, 국그릇들 그런 것들을 정리하려고 합니다. 싱크대 코너장엔 보관용 밀폐 용기와 밀폐 유리병들 또 수시로 사용하는 텀블러들을 칸마다 모아 정리하려고 하고요. 이 상부장은 보관용기 전용 칸이 되는 것이죠. 그리고 마지막 상부장은 양념 소스류들만 모아놓는 양념 칸으로 정리할 거예요. 이렇게 상부장 한 칸마다 용도를 정해주니까 꺼내놓은 것이 많았음에도 굉장히 빠르게 정리할 수 있었답니다.
나중에 가족들에게 상부장을 정리해서 위치들이 바뀌었다고 얘기했거든요. 그랬더니 가족들은 열어봤는데 없으면 다른 곳을 열어서 금방 찾는다고 하더라고요. 제가 워낙 수시로 뒤엎어서 정리를 하다 보니까 어제까지 있었던 곳에 그 그릇이 없어도 전혀 당황하지 않고 찾아본다네요. 접시들이 대체로 화이트라서 흰색인 코렐 밥그릇, 국그릇을 주로 사용하고 있었는데요. 밥그릇도 너무 크고 국그릇도 커서 음식을 조금만 담으면 시각적으로 너무 적게 먹는다는 느낌으로 다가오더라고요. 가족들이 다이어트를 하고 있기에 크기가 좀 작아서 조금만 담아도 가득 담긴 것처럼 푸짐해 보이는 도자기 밥그릇과 국그릇을 사용하기로 했답니다. 그래서 원래는 자주 사용하지 않는 그릇으로 분류되어 있던 도자기 그릇을 아래 칸으로 내리고 코렐 밥그릇과 국그릇을 맨위 칸에 두기로 했어요. 싱크대 상부장 정리 후의 모습입니다. <목소리> 